hindi pa rin kinilala ng China ang arbitral ruling sa West Philippine Sea kahit pa si Pangulong Duterte na ang nag-ungkap nito kay Chinese President Xi Jinping. Dahil hindi ka naman ng Pangulo na dapat malagot ang kapitan at crew ng Chinese vessel na nakadisgrasya sa mga mangingisda sa Recto Bank. Pumaaksyon si Jen Kalimun. Si Chinese President Xi Jinping pa mismo ang sumalubong kay Pangulong Duterte kagabi sa muli nilang paglikita sa Beijing para sa panibagong round ng bilateral talks. Patunay raw ito ng respeto at pagpapahalaga ng China sa relasyon nito sa Pilipinas. Agad naman itong sinuklian ng Pangulo ng pasasalamat sa kanyang opening remarks. I thank you and your government for the warm hospitality and excellent arrangements. We met just four months ago at the successful Second Belt and Road Forum. But given our friendship and the value of our ties, it is never too soon to resume our conversation. Today, let us reaffirm the value of our relationship, both personal and official. Ikinagalak din ni Xi ang muli nilang pagkikita ng Pangulo. Pero pagdating sa usapin ng maritime dispute sa West Philippine Sea na natiling matigas ang China, hindi pa rin kasi nito kinilalang arbitral ruling pabor sa Pilipinas kahit ang Pangulo na mismo ang nagiit nito kay Xi. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, hindi na ito ikinagulat ng Pangulo. Well, I think he expected that because from the very start, that was their position even prior to the visit. But nevertheless, as he committed himself to the Filipino people and to Mr. Xi himself, he raised the issue. Hindi naman daw minasama ni Xi ang pagtalakay ng Pangulo sa arbitral ruling. Sa report ng Xinhua News Agency, tiniyak ni Xi sa Pangulo na mananatili ang magandang relasyon ng dalawang bansa basta matutugunan ng maayos ang usapin sa South China Sea. What they have agreed upon is that both countries will refrain or avoid performing aggressive, provocative acts that will trigger incidents that have been done before. Uh, both of them agree that they should observe international law and UNCLUS mm -hmm. for the regional peace and security. Nagkasundo rin ang China at Pilipinas. Natapusin na ang Code of Conduct sa South China Sea. Inako naman ng China ang responsibilidad sa pagbangga ng fishing vessel nito sa bangka ng mga mangingisdang Pilipino sa Recto Bank noong Hunyo. Pero ang Pangulo, nais daw papanagutin ang crew ng Chinese vessel na nakadisgrasya sa mga Pilipino. Handa rin daw ang palasyo na tulungan ang mga mangingisda sa paghahain ng kaso. The fishermen should be the one pursuing that because they are the ones who are victims of that. Pero tutulungan ba sila? Of course, the government will always help. Ilang kasunduan din ang nilagdaan ng Pilipinas at China, kaugnay sa teknolohiya, ekonomiya at edukasyon. Mula dito sa Beijing, China, umaaksyon. Jen Kalimon, News 5.